Hii ni klinik ya afya ya mapenzi na Dr. Po Mwa Ipopo na kuletea mada inayosema kumuita mpenzi usiyembulia chupi ni matusi. Zonya lutia maya hii kutoka kule, kulezea jinsi gani unaweza ukaboresha mahusiano yako na vile vile kulinda mahusiano ulionayo ya kimapenzi. Unamuita mtu mpenzi ni mtu ambaye ni special sana kwako ni mtu ambaye mna ukaribu mkubwa sana sasa shida iliyopo kuna watu ambao wako kwenye mahusiano ambayo kwenye saikolojia ya kimapenzi wanaitwa less holder sasa kwa namba wanajua kutumia kompyuta na nina nini unaweza kwa umetengeneza faili moja la na nani umeweza umeandika barua kwenye word ukaipa maombi ya kazi kichwa cha habari maombi ya kazi kwa hiyo ukaisave kwa jina la maombi ya kazi Ukitaka kusema kazi nyingine tofauti na ile lakini ukaipa jina hilo hilo maombi ya kazi kompyuta itakuuliza unataka kuliondoa lile la zamani ili liingie ligipya au vipi <laughs> Kwa hiyo ukitaka kuisema kwa jina lile lile lakini lile la zamani linapotea Kwa maana mwingine kwamba kuna watu ambao wanafanya wenzao ni place holder yani huyu mtu hana malengo na wewe anakutumia na mtu ambaye hana malengo na wewe ni kwamba hafanyi bidii ya kutosha kuhakikisha kwamba wewe kama wewe unafurahia kuwa na huyu mtu katika maisha yake. Yaani yupo yupo tu. Sasa hiyo ni hatari sana, ni hatari sana. Sasa unapomuita mtu mpenzi lazima unajua hilo neno linabeba uzito. It's a container wazungu wanasema every word is a container. Kila neno ni chombo ambacho kina uwezo wa kubeba vitu. Kwa hiyo unapomwambia mtu mpenzi ni ujumbe kwamba yeye ni wa kipekee. Sasa sisi tunaita tu mpenzi rafiki yako tu kawaida na muita mpenzi mpenzi ni hatari sana na ni matusi. Wanaita kwa Kiingereza inaitwa condensing. Sawa? Ya sawa. Ni unafanya wewe unaonekana kama wewe ni bora kuliko yeye unapomuita mtu mpenzi wakati hujavulia chupi au amjavuliana chupi yani unajionyesha kama wewe ni bora kuliko yeye so sikiliza hiyo uh, condensing ni neno ambalo unaweza kuliangalia kwenye kwenye Kiingereza ni C O U N D E S C E N I D I N G anyway sifundishi Kiingereza hapa lakini nataka nikufundishe kama hivi kitu hivi sasa hivi inakuwa ni matusi kwa sababu gani? Namba moja, kuna mpango kabisa wa kufanya naye mapenzi huyu mtu. Lakini unamuita mpenzi. Sasa je, mpenzi wako utakana naye fanya naye mapenzi unamuita nani? Sikiliza kaka mmoja anazungumza hivi. Sikiliza, huyu ni mzungu, sawa? Si mswahili. Anasikia sasa hivi. It is definitely condescending and uncomfortable at best. I don't want your acting like Uh, we have more intimate relationship than we actually do that is statement here it is definitely condescending and uncomfortable at best i don't want you 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 acting like we, we have a more intimate relationship asemi asema ni kweli kabisa hiyo ni hali ya kutaka kumdharau mtu kuonyesha kwamba yeye ni wa chini kuliko wewe na inanifanya nijisikie vibaya Asema hivi unajifanya kama vile unataka kuwa na mahusiano na kama vile tuna mahusiano na wewe ya kimapenzi wakati hatuna. Na kwa wewe kuniita mimi mpenzi anaendelea kusema hapa. Na wewe kuniita mimi mpenzi inamaanisha kwamba unajaribisha kunifanya niwe mpenzi ambaye nitakuwa na uhalali wa kukuvulia chupi. Asema hivi. <laughs> Asema and, and calling me those name Definitely it seems like it's what you are trying to do. Kwa hiyo unaomuita mpenzi kuna watu wanamuita mchumba kumiti mdogo tu mchumba mchumba kabiti kadogo tu kama anaweza kukatamani. Binti yangu alimkemea mwalimu mwalimu wake mmoja anamuita mchumba mchumba ni mtu mzima anamuita mchumba kwa sababu ni keupe sana. Mchumba mchumba binti yangu akamkemea kama bila usinge mchumba mimi. Sasa mchumba 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 alimkemea binti ya miaka 12 lakini alimkemea mwalimu wake siniite mchumba kabla tumefundisha nidhamu tena lazima ufahamu kwamba kuna hatari kubwa sana kumuita mpenzi sawa wanawake kwa wanawake mnaitana wapenzi siku hizi kuna ushoga kuna kusagana 
No. Kwa hiyo lazima neno likae sehemu yake. Kwa hiyo kitu cha msingi ni jinsi gani una uwezo kumwonyesha mpenzi wako ambaye ni special. Ni wa kawaida. Sasa wewe unamuita mume wako baba. Unamuita mke wako mama. Kweli? Na mtoto wako atamhitaji mama na mke wako? Eh mtoto wako atamhitaji wewe unamuita mama na nani mkeo? Au mume wako unamuita unamuita baba. Je, watoto wenu wanabohitaji? Kwa hiyo unashindwa kutengeneza speciality yani u, 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 harifani ya ukipekee kati ya nyinyi wawili na inaozesha inaboresha inaozesha na kusababisha mtu anabo anakuwa ana, anaboreka ana, ana, ana sawa anaboreka na mahusiano unasikiliza e, mtu mwingine akasema hivi asemi i am english i have told many persons not to call me by pet names as i am not their honey or baby or darling or sweetie sasa hivi mimi ni mwingereza sawa nimeshaambia watu wengi sana kama sitaki waniite maneno hayo ya kimahaba sitaki inaliuzi unaweza kuona mtu anayejitambua na anajua thamani yake anahitaji mtu special wa kumuita hivyo usikuwa ni kuitwa hivyo 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 kwa baby mpenzi unaitwa hivyo 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 unajiharibia wewe mwenyewe Mbona kwa ni wao wao tumti wao tu tunaweza kuita mpenzi. Una thamani. Una thamani. Ni matusi, una thamani. Mtu yote anaweza kuita mpenzi yote tu. Anaweza kuita tu mpenzi mtu yote tu. Hana 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 upekee wa aina yote tu. Akili anakuita mpenzi. Stupid. Kaipenda kabisa. Sikiliza. Sikiliza. Mwingine anasema haja sema hivi. Eh. Eh, mbona kuliza swali kwa kitu mnaandika mtafanya kiacho. Je, utakubali mtakuite bibi wakati wewe ni binti wa miaka 25 au 30? Utakubali mtakuita bibi au kuite babu kijana wa kijana miaka 25 unaitwa babu utakubali kwa nini sasa utatumia mpenzi kwenye majina kwa kwa watu wengine kwa nini haipendezi kabisa sikiliza kama mwingine akasema haja kasema hivi I understand that people were raised with different speech pattern than I was but I don't see being called honey or sweetie a respectful term Nani naelewa watu wengine wamekulia katika mazingira ambayo wanatumia lugha Uh, kwa, kwa mtindo tofauti tofauti lakini sioni kuniita mimi hani au mpenzi ni heshima kwangu sawa so, ni jambo msingi kwamba unajitengenezea mazingira mabaya unapokubali mtu mwingine anakuita mpenzi wakati hujaumulia chupi ni mazingira ambayo yanasababisha uonekana wewe ni wa kawaida tu sawa so, ni wa kawaida tu na ipendezi kaka mwingine akasemaje She usually calls me the same name she calls her kids. So it is a bit way when I hear her calls them the names she's calling me. Asa hivi, shangaa. Wewe ni mpenzi wangu sawa? Ana watoto. Watoto wake anawaita mpenzi na mimi pia nanaita mpenzi. Pale anapokuwa anawaita watoto wake mpenzi, najisikia vibaya. Yaani jina lile ambalo analiita mimi, anamuita anaita watoto wake vile vile mpenzi. Unaweza kuona jinsi gani? Yaani unamchanganya mtu akili sasa shida ni kwamba mwenzio anaweza sikwambie kwamba inamboa. Anaweza sikwambie. Lakini atakubadilikia tu. Atakubadilikia. Kwa nini unamuita yule mpenzi? Na mimi utaniita nani sasa? Kama unamuita yule rafiki yako mpenzi, mimi utaniita nani? Unaweza kuona jinsi gani una dilute mapenzi? Yaani yani kama vile soda unaiongezea maji. Haitakuwa tamu kama vile vile soda ile original ilivyo. Au juice unaiongezea maji, una dilute ani machosi hmm eh 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 wa wa mwisho akasemaje i am a canadian who lived in texas i've never been called pet name so much in my life i hated it and people got offended that i got offended hmm asubiri mimi, mimi ni mkanada lakini nimeishi marekani texas sawa so, Yaani nimeshangaa watu wananiita honey, si baby, maana ni nani watu ambao hawajanivulia chupi. Nasema nimeshangaa nikiwaambia nachukia kuitwa hivyo na wenyewe wanachukia, wanakasirika. Yaani wanakasirika nikamwambia sitaki kuitwa baby, sitaki kuitwa mpenzi, wanakasirika. Sasa nimeshangaa kwa nini? Kwa sababu gani una nidalute? Sawa, unanifanya mimi sio mtu special. Nataka ni wewe special. Kwa hiyo mtu anayeniita mpenzi au special. Oho, umekuta kwenye message wewe simia mpenzi wako amemuita mwenzio mpenzi. Wewe kwa nini unamuita mpenzi? Ah, nani kitu? Kwa nini mpenzi nani? Pumbavu. Hakuna kitu kama hicho. Njambo la msingi neno likae kwenye sehemu yake. Sawa? Sawa, njambo njambo la msingi kitu kae kwenye sehemu yake. Sio unaushauri tu vitu, kitu kama sehemu yake. Wewe unaweza kaingiza nguruwe msikitini. 
Eh masa kau ni? Sama Kau nak pindah kuruan vivu Masa kau kisah Kau nak kuruan sekejap ni? Kau nak kuruan sekejap ni? Sama Hii ni klinik ya Apa yang apa yang si? Aku letih amat ada yang nak kuja Sama Mada yang nak kuja Sama Kau mau jaya jisak ili jisak ili Sama Ina itu amau tunru mapia Mena pukua uci Ya kalau mana ingin tamu kali nak kuja Sama Kau mau jaya jisak ili jisak ili Mau tunru mapia Mena pukua uci Ya ni mada mba Ya kuja pipeline Nampak zaman tak sibuk kesusahan itu syaur tali pihak singgah utara untuk menaikkan kuasa syaur itu. Nampak zaman tak sibuk nizi fatah zaman sifuri sabah tano ne sifuri tatu di sini nanti sa di sini nanti terdia sifuri sabah tano ne sifuri tatu di sini nanti sa di sini nanti asal kesana kalau kerja channel ini dapat lagi yang nampak apa bucin. Saya nampak yang mana yang di kapucin ini. Bagi pada kerja hisi. Namungu aku bariki love you.